시작합시다. 야, 야, 야. 자, 달려봅시다. 안녕하십니까. 박수 여러분. 아, 또 오랜만에 뵙겠습니다. 양조장 이름이 뭡니까? 어리광대. 아, 어리광대. 아, 아 그래갖고 네. 큰 광대 데리고 왔습니다. <웃음> 그러면 아무튼 가보시죠. 네, 올라가시죠. 네. 어... 오, 안녕하세요. 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 아니, 아, 여기 무슨 저 80은. 80은 시험과 아니 아, 여기요? 여기? 아, 아, 근데 문이 저렇게 생긴 거예요? 네, 저... 저쪽이 양, 저쪽이 양조장 아니에요? 아 아니, 여기가요. 왠지 저쪽이 양조장 같은 느낌인데. 여기가 스트롱 느낌이고. 아, 뭐 아무튼 반갑습니다. 네. 인사 한번 하시죠. 네, 안녕하세요. 현재 지금 날씨 양조랑 어릿광대 양조장 운영하고 있는 한중진이라고 합니다. 잘 부탁드리겠습니다. 네. 아니 근데. 어, 네. 아니 저 저. 제 아내 이자 같이 동업. 아 결혼했어요. 네. 아네 안녕하세요 김현지입니다. 음. 아니 근데 어떻게 처음에 만나셨길래? 어 제가 이제 막걸리 학교라는 교육기관에서 좀 일을 음, 오래 해왔는데 음. 그때 수강생으로 아 그럼 선생님! 막걸리 선생님? 막걸리 제자? 네 근데 이제 절대 제가 수강생을 꼬신 거야? 아니 그럴 의도는 아니었는데 수강생... 제가 <웃음> 제가 그럴 의도는 아니었는데 꼬신 거야? 저는 진짜 그럴 의도 이해하는 모습이 너무 아름다워서 아, 네. 연애는 얼마큼 하다가 연애 3일 연애 3일이요? 3개월이요 아니 뭐 3개월 <웃음> 아니 왜냐면 너무 조그맣게 하고 3개월? 네. 깜짝 놀릴 수도 있죠 아, 그렇죠, 그렇죠. 연애는 진짜. 3개월 했고 결혼 생활은 이제 3년 넘어서 연애 아... 기간보다 결혼 생활이 훨씬 더 길어요 네. 아, 근데 이름을 왜 그렇게 두 개를 따로 줬어요? 어 일단은 브랜딩 자체가 달라야 술이 팔린다고 생각을 음... 하거든요 만약에 똑같은 양조장인데 제품군이 달라버리면 네네. 그거는 이제 브랜딩도 안 되고 그리고 희소성도 떨어지고 여러 가지 이제 다른 스타일이기 때문에 아예 그렇죠. 정체성이 이제 달라야 네. 왜 그러냐면 이 양조장 하면 이만의 특색을 갖고 있는다고 생각을 해야 한다고 생각을 하거든요 알겠습니다 그럼 오늘 어떠, 어떻게 진행을 할까요? 뭐 어디... 오늘 이제 시음 시간 잠깐 준비할 네. 거고 그리고 오늘 체험을 할 거예요 아 체험? 어... 체험? 네. 네네 네. 네. 가양조 방식으로 해서 제가 세팅을 다 해놨는데 블루베리 막걸리를 만들어서 가져가시고 <웃음> <웃음> 여기가 제주실입니까? 네, 제주실. 어, 한번 네. 들어가시죠. 어, 제주도 궁금하다. 포스 있어요, 여기. 오, 야. 그렇게 크진 않아요. 그렇게 크진 않고, 네, 시원하게 되어 있고, 여기는, 어, 혹시 이거 보신 적 있으세요? 네네네네. 숙소한 거 봤습니다. 네. 그 아마 그 가셨던 양주장 등에 대체로 이걸 쓰시는 분들이 꽤 많을 거예요. 네. 저희는 여기를 숙성조로 쓰고 있어요. 대체로 이거는 발효할 때 쓰는 거예요. 아, 발효할 때? 왜 그러냐면 온도가 영하 10도부터 영상 30도까지 조절을 해주는데, 원래는 이제 냉면 육수기계. 오, 아, 그래서 이렇게 회전도 시켜주고 한번 보시겠어요? 아, 네. 조금 이따 들, 드실 술입니다. 아, 네, 라즈베리랑 애플민트가 들어가. 그렇네요. 술입니다. 이런 식으로 교반을 해줘서 온도 조절을 해주거든요. 그래서 지금 이렇게 숙성을 하거나 교반을 할 때는 이제 교반할 때는 회전도 시켜주고. 아, 그러면은 여기다 이제 소맥 넣어서 흔들어 버리면 제대로 섞이겠네요. 소맥, 소맥. 온도를 1도에서 0도 정도 수준을 항상 맞추고 있어요. 이게 이제 효모가 움직이지 않고 맛있게 만들어지는 온도가 0도에서 1도 정도거든요. 이제 발효는 여기서 진행된다고 보시면 될것 같아요. 이게 좀 이상한 탄소 빼는 거죠? 오, 아시네요? 아, 예, 알죠. 네. 아, 양주장을 제가. 아, 알겠습니다. 아니, 제가 강의를 여기서 계속 진행하고 있는데 강의할 때마다 가장 궁금해 하시는 게 이거, 에어락. 아, 네네. 그 예전에 제가 교육기관에 있을 때그 이거를 안 해놓고 있다가 딱 열었는데 막걸리가 천장에 붙었어요. 그거 치우느라 한 30분 걸 그렇네요. 네. 일단 보시겠어요? 일단 아, 술을 네. 빚은 지 얼마 안 됐어요. 이거는 이제 3일 된 거거든요. 3일이요? 3일 지나면 지금 이 정도 상태가 됩니다. 그냥, 그냥 밥에 물 들어간 흡수된 느낌으로 되어있죠. 그렇죠. 
이게 이제 쭉 돼서 이제 네일 걸러야 되는 술이 있거든요. 이렇게 돼요. 아 저술이 이렇게 바뀝니다. 지금 사라리 보글보글 올라오고 있어요. 이게 이제 한 달하고도 15일 됐어요. 저희 아, 45일 여기 있는데 냄새가 네. 술 냄새가 확 나죠. 네, 이 네. 정도 알코올 도수가 15도 정도 돼요. 자, 대표님, 야 네. 이렇게 왔는데 이거를 왜 준비하셨는지 어, 이게 대본인 줄 알았습니다. 아 대본 아니고요. 술을 빚는 간단한 방법에 대해서 제가 이제 양조장에서 강의를 하고 있거든요. 아, 그래서 네네. 강의를 할때 진짜 쉽게 빚을 수 있는 방법. 음... 그러니까 막걸리가 사실은 전 세계에서 가장 술 빚기 쉬운 넘버원입니다. 아 이게 막걸리가 아, 그래요? 이게 지금 이렇게 해놓은 게 이렇게 나와 있는 거죠? 여기까지 하시, 하셨다? 네 했는데 오늘 하실 건 5번만 하고 가시면 돼요 그러면 5번을 물과 부재료를 물을 음. 넣고 치댄다? 네네 그럼 이거 그냥 열고 물 넣으면 되는 거예요? 그쵸 아하 오 대표님 어 오셨다 잘 오시네 어떻게 해? 어, 대표님 야야 깜짝 놀랐네요 아유 아니 우리 또 대표님 여기서 카메라 인사 한번 어 안녕하세요 대표님 여기 영화사 26 컴퍼니 대표님 주셨고 여기 여기 여기가 아, 이제 안녕하세요. 오늘 아, 여기 네. 네. 어리광대 대표님. 네. 술 좋아하세요. 아, 그러시네. 네. 아, 술을 너무 좋아해요. 술 하시는 분들 중에 술 싫어하시는 분 보면 봤어요. 사랑합니다. 네, 네. 사랑하세요. 아, 그럼 네, 한번 만들어 보세요. 네, 대표님 근데 딱 오셨네 어떻게. 네. 아, 그러면 세분 중에 누가 만들어 보실 거예요? 만드는 건 진짜 이분이 최고. 아, 대표님. 아, 진짜. 제가 만들어 아, 그럼요, 그러면. 아, 혹시 당도 있는 막걸리를 좋아하세요? 아니, 어떤 술을 좋아하시는지? 아, 장도 좋죠. 저희 장도 좋죠. 아, 원래 여기 그럼 물이 이제 600ml라고 돼 있었는데 음. 물을 저희가 300ml만 드릴게요. 그래도 막걸리보다는 안 달아요. 블루베리 수분이 있기 때문에. 아. 네, 설명을 해드릴게요. 일단은 고두밥이라고 준비했는데 혹시 고두밥이 뭔지 알고 계시나요? 증기로 찌는 걸 고두밥 혹은 지혜밥이라고 얘기하는데. 증기로 찌는 네. 걸. 왜 근데 이제 사람들이 이제 얘기할 때왜 고두밥을 써야 돼요라고 말하는 분들이 있어요. 막걸리를 빚을 때 그게 증기로 안 찌게 되면 이 효모나 효소들이 침투를 잘 못해요. 그러니까 발효가 더디거나 잘안 되는 경우가 많아서 우리가 고두밥을 찌는 이유. 그렇게 된다고 보시면 돼요. 고두밥을 저희가 준비를 했고 이제 누룩을 쓸 건데 누룩은 여기 보시면 밀기울이나 이제 우리가 곡물 같은 거를 소량의 수분만 넣고 20도에서 25도 정도 혹은 이제 30도 정도로 해서 균을 배양하는 거예요. 알러지가 없는 과일 중에 블루베리가 거의 알러지가 없는 경우들이 많았어요. 그래서 이제 저희가 베리를 많이 쓰는데 오늘은 블루베리를 네네. 준비했고요. 쌀 대비 20%? 어, 20%가 과채류가 넘어가면 그건 막걸리라고 부를 수가 없어요. 아... 그러면 기타 재료가 되기 때문에 세금이 더 비싸져요. 아 그렇구나. 한번 빚어보시죠. 네. 이, 이거 그냥 일단 다 넣으세요. 오늘 손은 사용하지 않을 거예요. 손은 아무리 깨끗이 닦아도 잡균의 위험이 있기 때문에 아, 상업 장르에서는 아, 무조건 도구를 사용하거든요. 그래서 오늘 숟가락 쓰실 겁니다. 아 네네네네. 아예 있는 거 봐, 이 대표님. 아, 예 뭐... 있겠다, 이렇게. 여기만 좀 해주시면 이제 마음이 될것 같습니다. 아니 이거 보니까 여기 쉬운데? 이게 술이 나온다고요? 이 술이 안될것 같죠? 아 이게 이렇게 변해요. 아 이렇게 숙성을 이 시키는 거예요. 네. 야 신기하게 하다. 신기하죠. 이렇게, 이렇게 하고 응, 응. 아니 PD. 아, 네. 우리 양조장 가끔씩 오고 체육관에서 이거 하나 만드는 거 한번 찍어볼까? 시도하는 거지 뭐 트라이. 응. 응. 그러다 뭐 그러면 그러면 설사 나면 설사 하고 <웃음> 관장하고. 아무나 하려고 하지 마세요. 전문 분야 있어요. 드디어 고대하던 막걸리가 왔군요. 야, 빨리 한번 먹어보고 싶네요. 어, 일단 문제를 맞추셔야. 저는? 제가 어, 문제를 어, 맞추기로 할게요. 카메라 돌아가기 전이니까. 그 얘기를 해줘야죠. 그러면 일단은 술 세팅을 좀 아, 해드리고 네네, 진행할 텐데 네. 어, 그게 이제 하기 전에 말씀드릴 게 있어요. 저 오늘 강의를 들으셨잖아요. 관장님 오늘 제 강의를 열심히 들으셨으니까 뭐 퀴즈를 맞춰야 시음을 하나씩 가능한 걸로. 이번 첫 번째 문제 맞추시면 그냥 제가 두 가지는 바로 시험 가능합니다. 한개 말고 두 개. 네, 첫 번째 문제 진짜 중요하고. 네, 첫 번째 문제. 막걸리는 저렴하다고 하는데 네? 왜 다른 술에 비해서 막걸리가 저렴할까요? 그러니까 분명 우리는 얘기했어. 아까 얘기했어 우리한테? 네, 막걸리가 왜 싸일까요? 다른 술에 비해서. 아, 주색, 주색. 주색은? 주색은. 그러니까 다른 것들은 알코올 도수가 높고 그다음에 이그 뭔가 그 세법이 
음, 이게 뭐 모두 포함되고 과세 뭐 이게 포함되고 비싸고 음, 되게 애매하게 막걸리는 <웃음> 네, 네, 네. 이그 도수가 낮으면서도 어, 우리가 어, 서민 우리 맞춘 걸로 합시다. <웃음> 네, 네. 제가 정확하게 설명을 해드리면 네, 주세가, 주세가 싸다라고 하는데 그 막걸리 자체가 쌀 소비량을 늘기 위해 농가를 위해서 그래서 탁주를 주세를 싸게 만들어놓은 이유가 그래요. 그래서 수요 재료 자체는 탁주가 굉장히 저렴한 게 아닌데 사람들이 저렴한 인식이 잡혀 있는 거죠. 있습니다. 마시면 안 될까요? 아, 이제 아, 이 정도 네네 네네. 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 아, 네. 아, 술 먹어야 돼. 네네. 네네. 네, 파인애플이라는 네네. 술이고요. 네네. 어, 네네. 아니, 사실 파인애플이 아니고 파인 콤마 애플이에요. 콤마 애플, 콤마를 왜 찍었어요? 이게 왜 그러냐면 어, 실제로 파인애플만 들어갔는데 뒷창은 사과 향이 나서. 아, 그래서. 네, 그래서 제 아내가 직접 다 디자인한 아, 것들인데. 아, 어쩐지 이쁘더라. 네. 사과에다 파인 사과를 그러는 네. 이유가 아니, 근데 이게 딱 이런 느낌이에요. 보세요. 이게 딱 이렇게 여기에 매달려 있는 느낌이야. 팔 애플 애플 이렇게 매달려 있는 느낌이 들어 옆에서 보니까 그래서 똑 따가지고 신선하게 한 잔씩. 아 근데 관장님 실제로 보니까 아직 이거 진짜 상당하시네요. 아 그럼요. 한번 코로 한번 스와링 하셔서 보시면 좋을 것 같아요. 한번 드시죠. 네. 네. 아, 설레네요. 산미가 좀 있구나 이게. 근데 되게 부드럽네요. 응? 막걸리 같지 않죠. 음. 다시 한번 섞어서 한번 드셔보실 네, 수 있어요. 이제 어릿광대라고 한 이유가 이제 어릿광대는 사전 MC 같은 거예요. 그러니까 본 연극이 들어가기 전에 이제 분위기를 띄워놓는 역할을 하거든요, 어릿광대가. 그래서 저희가 식전제 전문 업체라서 일부러 양주장 이름을 어릿광대로 했습니다. 음, 먹으니까 약간 진짜 다 배고파지네, 느낌이. 근데 대표님이 안 드시니까 좀 아쉽다. 그러니까. 아, 아내랑 먹, 아내를 불러올까요? 같이 드시면 되지. 불러오죠. <웃음> <웃음> 네, 맛이 또 다르네. 아, 이러니까 또. 이게 진짜로 사과 맛이 나네. 아니, 왜 같이 안 드시고 빨리 빨리 오셔? 같이 드셔, 같이. 네, 서빙을 해야 되니까. 대표님의. 음, 음. 사랑스러운 아내분. 근데 사실 이 타이밍에 이제 제 오은소를 맛볼 예정인데 아, 제 오은소 혹시 영화 영화 있어요? 영화 봤죠? 원래 제 오은소는 세상에 존재하지 않는 온소인데 결론이 이게 사랑이었어요 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 근데 제 아내가 제일 좋아하는 술이라 출시하게 됐습니다 알겠습니다 사랑이라고 쓰기 너무 신기해 알겠습니다 네. 어 내려놓으시면 됩니다 아, 네. 서빙할 때는 네. 음 깔끔하다. 막걸리는 각각의 맛이 좀 다른 것 같은데 다 매력들이 있는 것 같아요. 그러니까. 이거는 순대나 육회랑 같이 먹기 진짜 깔끔해요. 육회. 느끼한 거 먹고 나서 이거 먹으면 딱 맞습니다. 음. 다음 문제. 어, 다음 문제 가야죠. 네. 아니, 쉬운, 그 업앤다운 할 건데 네네. 식약처에 전국의 양주장이 몇 개가 있는지. 식약처 기준. 아, 알고 있습니다. 저도 기준이. 알고 있어요. 어, 알고 있어요? 오늘 자 기준이에요. 오늘 자 기준? 1183개. 1183개. 업다운. 3년 전 업. 3년 전에 그 정도였어요. 아, 1 1 0 0 뭐라고 했냐, 내가? 했더라. 업. 1310. 1310 업. 많이 생겼네. 네, 많이 생겼습니다. 1 8 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 7 5 8이냐 9냐입니다. 이야. 뭐야? 8 아니면 군대 훈장이야. 힌트가 있어요? 8이랑 9가 맞겠는데 힌트 아니야. 제가 8 아니면 군대. 아. 몰라요, 제 아내. <웃음> 네. 1400 20 1420 8 8 8 
네, 세 번째 술은 스톡홀름 신드롬이라는 술이고요. 1973년도에 이제 스톡홀름의 은행 간도 사건에서 인질범들이랑 인질들이 동기화됐던 사건이 있었어요. 네, 근데 한번 맛보면 어, 이게 막걸리야 싶은데 집에 가면 생각나게끔 그래서 계속 계속 찾게 되는. 오, 색깔입니다, 색깔입니다. 네, 패션 호르츠랑 라임이 들어간 술이고요. 약간 오렌지 그러니까 오렌지 주스 오렌지 주스 냄새 나는데? 그러니까 입에서는 라임 향이 많이 날 거예요. 마셔보시면 산미가 제일 강하거든요. 라임의 산미가 많이 날 겁니다. 그렇죠 이거는 세션 야, 근데 맛있다 그렇죠 산미가 있는데도 맛있네 음. 오늘 스토콜론 컨디션 좋네 어 음. 맛있다 좋아요 이거 근데 네. 어 이제 이것까지는 제가 문제 맞추셨습니다 그건 줘야지 아 진짜 이거는 신제품이고요 어 방송 날짜로는 이미 이제 아마 출시가 됐을지 모르지만 관장님이랑 두 분이 처음 드셔보세요 정이 처음 하셨고 네. 어, 고기는 이제 제가 할수 있는 묘기를 다 집어넣은 고기에? 깎아쓰잖아요 독특하네 <웃음> 네, 느낌이고 라즈베리랑 애플민트가 들어가서 그 입안에서 화한 느낌이 들 거예요 네. 네, 본연의 맛을 즐겨 보시죠 일단 먼저 순한... 먹고 아, 알겠습니다 요거는 술 같지가 않아 그냥 그 약간 되게 맛있는 단도가 높지 않은 주스를 만든 회사에서 준 그런 느낌이에요. 근데 먹다 보면 사람들이 훅가요 이제 술이 약하신 분들은 시음하다가 취해서 가신 분도 있어요. 이제 또또또 또, 또 그렇게 몰고 가시네요. 그래 <웃음> 그만. 어? 제가 이럴 때마다 억울해요. 그리고 맨날 웃기만 하지. 지금 인정을 안 하는 거예요. 봐봐. 우리 아내분도 인정을 하는데 왜 혼자 안 하고 있냐고. 그럼 이제 바로 가보실까요? 가볼게요. 아, 잘 마셔도 되는데. 아, 잠깐만. 문제 맞추셔요. 마지막. 네네네. 아, 그냥 얘기 안할 거라. <웃음> 결혼 몇년 되냐 이런 거 물어보세요. 너무 쉬, 쉬운데. 아 그게 왜 쉬워요? <웃음> 그냥 흘려들었으면 물을 수도 있어. 물어볼까요? 물어볼까요? 네. 어, 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 몇 개월 사귀고 몇년 결혼 생활이야? 어, 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 몇 개월 사귀고 몇년 결혼 생활이야? 3개월 만나고 3년. 에이. 에헤이. 조졌네 이거. 한번 지켜야지. <웃음> 아나 답답하네. 야 일부러. 그걸 왜 파인을 하고 있지 마 진짜 쉬운 거 내볼게요 고두밥으로 술을 빚어야 되는 이유가 뭐라고 했죠? 고두밥으로 술을 빚어야 되는 이유가 뭐라고 했죠? 고두밥으로 하려고 음. 찬스 쓰셔도 됩니다 두 분한테 같이 들었기 때문에 효모랑 효소가? 아 침투를 잘해서 오케이 맞습니다 침투를 잘해서 아, 그렇구나. 야, 맞아, 맞아. 침투를 잘했어. 예. 그럼 이제 열대야를 본격적으로 마셔야 되는데. 아, 네네, 알겠습니다. 망고랑 레몬이 들어간 술이에요. 아, 망고랑 레몬, 아, 기대된다. 오, 색깔이 더, 튀... 색깔이 생각 못한 색깔이 나오네. 그러게요. 바나나 우유 색깔 나와버리네. 되게 좀 투명한 색 예, 예. 그렇죠. 어, 망고 약간. 아, 망고. 아, 이건 또 다르구나. 아. 색깔이랑 따랐을 때는, 오, 진하겠다. 이렇게 했는데 막상 먹으니까 진하지 않은 거야. 이런 느낌, 또 다른 느낌이 뭐냐면 입가심 하는 느낌도 들어요. 아, 깔끔해서. 네, 깔끔해. 네, 꾸덕하지가 않잖아요. 그렇죠. 되게 워터리카하게 아, 만들었거든요. 근데 여기서 되게 궁금한 게 하나 있습니다. 두 분은 1등부터 5등까지 취향을 나누면 똑같아요? 달라요? 다 다르죠. 항상. 다르죠. 네. 그러면 우리 대표님부터 한번 1, 2, 3, 4, 5등을 한번 가르쳐주자. 다, 다제 새끼인데. 그러니까, 아니, 그래도 있을 거 아니야. 그렇긴 하죠. 골랐어요. 일단은 이쪽부터 1등을 만들어 보고 일단 일단은 저한테 가장 효자는 일단 날씨 향수니까 1등이죠. 이거 5등이요. <웃음> <웃음> 사랑하지만 그럼 또 신선함이 좋으니까 고기로 가겠습니다. 오케이. 2등, 네, 3등, 3등, 2, 4등. 네, 4등입니다. 아, 우리 대표님 1, 2, 3, 4, 5등은 이거고. 네. 우리 아내분은 어떻게 돼요? 저는 이렇게 봤어요. 오, 야 완전 반대데? 혹시 우리 어제 저녁에 싸웠나? 저는 어 네. 뭐가 일등입니까? 아술 맛으로만 보면 그래도 요거 이렇게 갈게요. 이렇게. 저는 요거 우성이. 저는 여기서 똑같은데. 요거만 할게요. 얘만 이 번으로. 어떤 게? 열대야. 이게 이 그게 번으로. 네. 아하. 자, 대표님. 저는 어떻게 하다 보니까 순서가 비슷해졌는데 저는 이렇게 이렇게. 오, 야. 이게 다섯 명이 다 달라요. 한 명도 똑같은 사람이 없어. 근데 우리 시즌 똑같은 게 뭔지 알아요? 요거는 제일 좋다. <웃음> 원픽은 이거다. 네. 우리는.
이게 딱 제가 여태까지 뭐 양조장을 많이 다녀봤지만 여기로 오니까 또 다른 느낌의 양조장인 거야. 근데 너무 이 대표님이 확보한 이, 이 자기만의 마인드가 여기에 다 녹여 있어요. 그러니까 이거를 좋아하는 사람들은 사실은 되게 좋아할 것 같아요. 그렇죠. 너무 너무 지금 제가 봤을 땐 너무 좋은 술이에요. 오늘 너무 감사합니다. 오늘 소중한 말씀을 드린 것에서 우리 저기 마, 마지막은 두 분이서 네. 사실은 이제, 이제 인사를 한번 해주시죠. 오늘 즐거운 시간이 되셨는지 모르겠어요. 그런데 제 아내랑 또 저랑 열심히 술을 만들고 있고 전통주를 사랑하시는 분들도 많고 또 정통주를 위해서 노력하시는 분들 많기 때문에 보면서 좀 정통주에 대한 사랑을 많이 가져주셨으면 좋겠어요. 전통주 화이팅입니다. 네, 화이팅입니다. 그래도 저희 술좀 많이 사주세요. 오늘 감사했습니다. 뭐 그거는 안 해도 될것 같은데. 그냥 이렇게 해서 끝내는 게더 나을 수도 있겠네. 어. 아니 그거는 안 해도 될것 같아. 어. 원래는 해주는데 센스가 없네. 어떤 거요? 아 구독과 좋아요? 원래 아 막지부 많이 사랑해 주시고요. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. <웃음>